ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీడియా అందరికీ ఆఫ్టర్ వెరీ లాంగ్ గ్యాప్ హాయ్ ఫలక్నామా దాస్ వచ్చేసి మా హోమ్ ప్రొడక్షన్లో చేసిన ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అన్నట్టు అసలు నేను ఎవరో కూడా తెలియని టైంలో యూ గైస్ చాలా సపోర్ట్ చేశారు అప్పుడు టు టేక్ టు ఆడియన్స్ చాలా సపోర్ట్ చేశారు ఆ టైంలో టు టేక్ మీ ఇన్ టు ఆడియన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు మీడియా అండ్ దిస్ ఈజ్ సెకండ్ ఫిల్మ్ ఇన్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ దాస్ కదమ్కి అండ్ నాకు స్పెషల్ ఎందుకు అంటే ఇంకొక రీజన్ నా డైరెక్షన్లో వస్తున్న సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ అన్నట్టు సో నాకు తెలిసి ఫలక్నామా దాస్కి యాజ్ అ డైరెక్టర్ కంప్లీట్గా క్రెడిట్ రాలేదు అనుకుంటా ఎందుకంటే ఇట్స్ అ రీమేక్ ఫిలిం అండ్ ఐ థింక్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ ప్రాపర్గా ఫుల్ ఫ్లెజ్గా నన్ను నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటున్న సినిమా అనుకోవచ్చు అండ్ ఈవెన్ యాజ్ అ యాక్టర్ చాలా రోల్ కోస్టర్ రైట్ ఉండే స్టోరీ గివెన్ బై ప్రసన్న కుమార్ వచ్చేసి ఇట్ హ్యాడ్ సో మెనీ థింగ్స్ ఇన్ వన్ ఫిలిం అండ్ చాలా టెంప్ట్ అయిన ఉండే మనోడు కథ చెప్పంగానే సో షూటింగ్కి వెళ్ళే వరకు కూడా ఐ వాజ్ ఐ వాంటెడ్ టు డైరెక్ట్ దిస్ ఫిలిం సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సడన్లీ ఇట్ కేమ్ ఇన్ టు మై హ్యాండ్స్ అండ్ సినిమా ఒక జానర్ అని చెప్పలేనండి రకరకాలుగా కలర్స్ మారుతుంటుంది కడుపు చెక్కలేట నవ్వుకుంటారు అండ్ చెమటలు కూడా పడతాయి థియేటర్లో అండ్ పూజ తర్వాత ఇప్పటి వరకు ఏం అప్డేట్ ఇవ్వలేదు మా సినిమా గురించి సో ఈరోజు మెయిన్ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడానికి రీజన్ అదే ఫిలింలో కాస్టింగ్ వచ్చేసి రావు రమేష్ గారు నివేత పేతురాజు రోహిణి మ్యామ్ గారు పృథ్వి గారు ఆది మహేష్ లైక్ ఎవ్రీబడీ హ్యావ్ డన్ అమేజింగ్ జాబ్ అన్నట్టు అండ్ దెర్ ఆర్ మోర్ ఎగ్జైటింగ్ అప్డేట్స్ అబౌట్ ద ఫిలిం బట్ ఈరోజు చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే వీ స్టార్టెడ్ దిస్ ఫిలిం లైక్ ఎన్ లైక్ ఎన్ ఇండియన్ ఫిలిం బికాస్ అందరూ థ్రిల్ అయ్యి అందరూ ఎంజాయ్ అందరూ ఎంజాయ్ చేసే సినిమా సో వీఆర్ డబ్బింగ్ దిస్ ఫిలిం ఇన్ టు తెలుగు తమిళ్ హిందీ మలయాళం తెలుగు తమిళ్ హిందీ మలయాళం అండ్ కన్నడ అండ్ మూవీలో యాక్షన్ వచ్చేసి జూజీ కావచ్చు దిస్ గైక్ ఏం ఫ్రమ్ బల్గేరియా అండ్ అసలు ఓ తెలుగు సినిమాకి ఒక కొత్త అప్రోచ్ వచ్చింది నేను ఇప్పటివరకు చూడని ఫైట్ ఒకటి చూపిద్దాం అనుకుంటుండే క్లైమాక్స్ ఫైట్ దట్ విల్ బీ వన్ ఆఫ్ ద హైలెట్స్ ఆఫ్ ద ఫిలిం అండ్ వెంకట్ మాస్టర్ హ్యాస్ గివెన్ లైక్ వన్ అమేజింగ్ స్టైలిష్ ఫైట్ అండ్ రామకృష్ణ మాస్టర్ గారు ఒక చాలా కలర్ఫుల్గా వెరీ న్యూ ఏజ్ ఫైట్ ఒకటి ఉంటుంది అండ్ మ్యూజిక్ వాజ్ గివెన్ బై లియోన్ జేమ్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది మ్యూజిక్ నాకు తో ఊరి దేవుడ సినిమా కూడా చేశారు అతను దిస్ ఈజ్ సెకండ్ ఫిలిం విత్ హిమ్ పాగల్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా అతనే చేశారు అండ్ రామ్ మెరియాలా హ్యాస్ కంపోజ్డ్ అండ్ సాంగ్ వన్ సాంగ్ అది కూడా అదిరిపోతుంది డెఫినెట్లీ ఫిలిం విల్ గివ్ యూ వెరీ 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 న్యూ ఏజ్ వై థియేటర్లో కంపల్సరీ ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రీమ్లీ కొత్తగా ఉంటేనే ఆడియన్స్ ఆదరిస్తున్నారు సో ఆ విషయంలో నాకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఉండే దీన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం కానీ డైరెక్ట్ చేయడం కానీ జరిగింది అండ్ డెఫినెట్లీ దిస్ ఫిలిం ఈజ్ గోయింగ్ టు లుక్ బిగ్గర్ దెన్ ఆల్ మై ఫిలిమ్స్ యా థ్యాంక్ యూ లాంగ్వేజెస్ వచ్చేసి తెలుగు తమిళ్ హిందీ కన్నడ మలయాళం యా ఇంకా దివాళీకి విల్ కమ్ విత్ ఫస్ట్ లుక్ అండ్ దానికి ముందు ఐ హ్యావ్ మై రిలీజ్ ఓరి దేవుడ పీవీపీ అండ్ దిల్ రాజు గారి ప్రొడక్షన్ కాంబినేషన్లో వస్తున్న సినిమా సో ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ దట్ ఫిలిం వీఆర్ ట్రైంగ్ టు హిట్ స్క్రీన్స్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ మోస్ట్లీ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దిస్ ఇయర్ అండ్ ఆర్ సమ్ టైమ్ వెరీ అరౌండ్ దట్ టైమ్ దట్స్ ఇట్ షూటింగ్ అయిపోవచ్చింది సార్ అందుకే కొంచెం ధైర్యంగా మేము అందరు అందరిని పిలుచుకొని ఉండే హార్డ్లీ టుమారో వీఆర్ డన్ విత్ యాక్షన్ అండ్ దెర్ ఇస్ వన్ సాంగ్ దట్స్ ఇట్ Uh, rest all will be our post production work will start in like one week time sir ade ipudu main clarity yal anukuntundi daska dam ki anangane falaknama backdrop falaknama das ke mana sambandham unda anukuntaru basically okoka director kontha mandi director lu vallu theesa cinema lalla continuous ga hero ka ade peru pettukuntaru 
కొంతమంది ఓపెనింగ్ షాట్లో వాళ్ళు కనిపించడం అట్లా ఒక్కొక్కరు కోటి ఉంటుంది కదా నేనేమనుకున్నా అంటే నేను సినిమా డైరెక్ట్ చేసినప్పుడల్లా హీరో పేరు దాస్ అని పెడదాం అనుకున్నా కాకపోతే వాడు ఫలక్నమ్మ దాస్ వీడు కృష్ణ దాస్ దిస్ గై ఈజ్ వెయిటర్ ఇన్ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ అంతే సో నథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఫలక్నామ దాస్ ఆర్ దట్ బ్యాక్ డ్రాప్ అది మీరు ఎంత మాస్ ఫిలిం చూసారో ఇది మాస్ కాదు అని చెప్పను బట్ దాంట్లో బటన్స్ ఇప్పేసి కొడితే దీంట్లో సూట్ వేసుకొని కొడతాడు అంతే సో నథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఫలక్నామా దాస్ బట్ ఇట్స్ జస్ట్ నా డైరెక్షన్లో వచ్చే సినిమాల్లో ఇప్పుడు ఫలక్నామా దాస్ తర్వాత ఇప్పుడు కృష్ణ దాస్ నెక్స్ట్ ఇంకొక దాస్ అట్లా అనుకోని జస్ట్ పెట్టుకోనండి అంతే సార్ సాంగ్స్ ఒక ఫైవ్ సాలిడ్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి సార్ ఫైవ్ సాలిడ్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి మోర్ దెన్ మెనలిటీ దెర్ ఈజ్ వన్ ఎమోషనల్ సాంగ్ అండ్ మిగిలిన త్రీ పెప్ సాంగ్స్ మంచి చాట్ బస్ అయ్యే సాంగ్స్ ఉన్నాయి డైరెక్టర్ ఇది ఓపెనింగ్ అప్పుడు నరేష్ అనుకుంటుండే సార్ నరేష్ నేను కలిసి చేసుకుందాం అనుకుంటుండే సమ్మోట్ ఆ అబ్బాయికి కొంచెం హెల్త్ ప్రాబ్లం కూడా ఉండే ఆ టైంలో నాట్ ఏబుల్ టు గివ్ మోర్ టైమ్ ఫర్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ అనమాట అండ్ ఆల్సో నేను ఒక లెక్క చూస్తుండే సినిమాని వీవర్ టు లుక్ అంటే మనోడు ఒక ఇంకో సినిమా లాగా నేను ఒక సినిమా లాగా చూస్తుంటే ఇంకా అప్పుడు నేను అంత క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు వెళ్తే అటు ఇటు ఎందుకు సగం సగం వెళ్ళడము ఒకళ్ళు డైరెక్టర్ పెట్టి ఇప్పుడు నాది నేను ఇంటర్ఫియరెన్స్ అంటారు దానివల్ల దాని బదులు డైరెక్ట్ ఓనర్షిప్ తీసుకుందామని చెప్పి అవును నాకు చాలా ఇష్టం సార్ నాకేం కష్టం అనిపించదు సో ఇట్ వాజ్ నెవర్ బిగ్ జాబ్ ఫర్ మీ నేను ఇప్పుడు నేను ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పటి నుండి ఒక ఇరవై రోజులు ముప్పై రోజులు కంటిన్యూ స్కెడ్యూల్స్ చేస్తుంటాం మధ్యలో మధ్యలో నాకు సండే ఏది మండే ఏది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఏది ఫిఫ్త్ ఏది డేట్లు తెలియకుండా జస్ట్ పడుకోవడం లేకపోవడం అంటే సిన్స్ పాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ ఐఎమ్ జస్ట్ స్లీపింగ్ విత్ దిస్ ఫిలిం వేకింగ్ అప్ విత్ దిస్ ఫిలిం దానికి తప్ప ఏం లేదు సో నేను అంత పిచ్చిగా నమ్మినా కాబట్టి నేను దీని దీంట్లో క్రెడిట్ కూడా ఎవరికి ఇయ్యదలుచుకోలేదు అందుకే ఇంకా నేనే చేసేద్దామని డిసైడ్ అయినండి అవును అవును సార్ అవును సార్ అంటే యాక్షన్ వచ్చేసి ఇప్పుడు జనాలు కూడా బోర్ అయిపోయినారు సార్ ఒక రకమైన యాక్షన్ చూసి సో ఐ వాంటెడ్ టు షో కలర్స్ అనమాట ఫిల్మ్ స్టార్ట్స్ లైక్ అన్ ఎంటర్టైనర్ చాలా కామెడీగా స్టార్ట్ అవుతుంది మెల్లమెల్లగా సినిమా కూడా పెద్దగా అవుతుంటుంది అనమాట లైక్ ఒక మాస్ ఫైట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఒక స్టైలిష్ ఫైట్ ఉంటుంది ఇంకా లాస్ట్ ఫైట్ వచ్చేసి దిస్ ఫిల్మ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద హైలెట్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఎందుకంటే ఒక స్పెషల్ ఎలిమెంట్ ఉంది ఫిలింలో దట్ యూ గైస్ విల్ సీ ఇన్ ద ఫిలిం అండ్ నాకు ఆ పంచ్ స్టైల్ ఇష్టం నాకు కొంచెం మనోడిది ముందు వర్క్స్ చూసినప్పుడు కూడా నాకు మన దగ్గర కొంచెం మిస్ అవుతుంటాం అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు అది చాలా కొత్త అప్రోచ్ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ మీకు దెబ్బ పడితే అది థియేటర్లో చూస్తున్నట్టు కూడా తగులుతున్నట్టు ఉంటుంది కొత్తగా ఏదో చేద్దామనిపించింది సార్ అంతే చాలా కష్టపడి త్రీ మంత్స్ కష్టపడితే వచ్చిండు మనోడు కూడా సో ఏదో చేసేయాలని చేయట్లేదు అండ్ కాంప్రమైజ్ ఎక్కడ కలదు మా ఫాదర్ కూడా డాడీకి టెన్ రూపీస్ అని చెప్పి థర్టీ రూపీస్ సినిమా చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు సో థ్యాంక్ యూ డాడ్ దానికి కూడా అస్సలు కంప్లైంట్ చేయకుండా ఓపిక్గా నా మీద కోపం ఎవరి మీద చూపిస్తారో తెలియదు టీంలో కానీ నా మీద ఎప్పుడు కోపం చూపించలేదు డెఫినెట్లీ మేము అనుకున్న దానికంటే మూడు నాలుగు ఇంతలు ఎక్కువ అయిపోతుంది అయినా కూడా మేము అవుట్పుట్ చూసుకొని దాని మీద ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్తో ఎలాగో వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ మల్టీ లాంగ్వేజ్ ఎవ్రీబడీ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ ఫిలిం స్టాండర్డ్స్ ఏమాత్రం తగ్గదు డెఫినెట్లీ మా డాడీ చెప్పినట్టు ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత మా ప్రొడక్షన్ నుండి నెక్స్ట్ వచ్చే సినిమాలు ఏ లెవెల్లో ఉంటాయి అనుకున్నది మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ డెఫినెట్లీ ఫ్యామిలీ అందరు చూసే సినిమా సార్ ఫ్యామిలీ అందరు చూసే సినిమా బేసిక్గా నేను కొన్ని రోజులు ఒక జానర్కి స్టక్ అయిపోయిన ఉండే యూత్ సినిమాలు చేసుకుంటూ ఒక జానర్స్ మీరు చూస్తే అశోకవనంలో అర్జున కళ్యాణం నుండి ఐ స్టార్టెడ్ బ్రేకింగ్ ద ఐస్ అనమాట ఐ వాంటెడ్ టు ఎందుకంటే మేము ముందు గుర్తుపట్టకపోతుండే ఇంట్లో అందరూ సో అశోకవనం సినిమా చేయడానికి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఐ వాంటెడ్ దట్ ఫిలిం ఇన్ టు మై గ్యాలరీ అండ్ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ గుర్తుపట్టాలి అని చెప్పి చేసినుండే ఆ సినిమా సో ఇప్పటి నుండి ఏ సినిమా చేసినా ఐ విల్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్ అండ్ హోల్ ఫ్యామిలీ విల్ ఎంజాయ్ ద ఫిలిం సార్ అంటే కొన్ని సినిమాలు ఉంటాయి సార్ పక్క నేటివిటీ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను మనము ఒక ఒక రాజమండ్రిలోనో ఒక పలాన పలాను గ్రామంలో మనకున
అందుకు హిట్ అయింది అవతరికి లాంగ్వేజ్ ఉన్న అందరికి అర్థమవుతుంది సో ఈ సినిమాలో అంత నేటివిటీ కంటే ఎక్కువ కథ లీడ్ తీసుకుంటుంది బేసిక్గా చూసిన పదిహేను నిమిషాల తర్వాత అది జస్ట్ లాంగ్వేజ్ మారుద్ది కానీ జనాలు పట్టుకొని చూసేస్తారు సినిమా సో రిస్ట్రిక్షన్ లేదు నాకు ఓన్లీ తెలుగు వాళ్ళు మాత్రమే చూసే సినిమా ఇది లిమిటెడ్ నేటివిటీ ఉన్న సినిమా కాకుండా దిస్ విల్ బీ ఎంటర్టైన్ దిస్ విల్ ఎంటర్టైన్ ఎవ్రీ వన్ సో ఆ బ్యారిగేట్ ఓపెన్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎందుకు వేసేసుకోవడం మనమే బ్యారిగేట్ అని చెప్పి మనం అన్ని లాంగ్వేజ్కి వెళ్ళడము బట్ డెఫినెట్లీ దిస్ ఇస్ డబ్ డబ్ చేస్తున్నాము ఐ ఐ డోంట్ నో ముందు ప్యాన్ ఇండియా అన్నం కంటే నేను సినిమా రిలీజ్ అయ్యి ప్యాన్ ఇండియా అవుతుంది అనుకుంటున్నాను నేను సో ముందు చెప్పదలుచుకోవట్లేదు నా మాట సో బట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఐమ్ డబ్బింగ్ ఇన్ ఆల్ లాంగ్వేజెస్ అందుకే అందుకే సార్ ఈ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు నేను వేరే ప్రొడ్యూసర్ని కూడా ఇబ్బంది పెట్టదలుచుకోలేదు అందుకే ఈ సినిమాకి డేట్లు లాక్ చేసుకొని డైరెక్టర్ డైరెక్షన్ కూడా చేస్తున్నా కాబట్టి రెండు సినిమా డేట్లు ఒక సినిమాకి పోతాయి అనుకుందాము సో అందుకే ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టదలుచుకోలేదు అందుకే ఎవరికి డేట్ లేకుండా ఈ ఒక్క సినిమానే చేసుకుంటున్నాను అప్పటి నుండి నేను వేరే నేను కూడా ఉత్తి యాక్టర్ని అయితే రెండు సినిమాలు చేస్తుండే కానీ ఇప్పుడు డైరెక్షన్ ప్రొడక్షన్ కాబట్టి నేను సిన్స్ పూజ జరిగినప్పటి నుండి ఇప్పటిదాకా నేను వేరే ఏ సెట్కి వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు ఈ షూటింగ్ ఫినిష్ అయ్యాక వేరే సెట్కి వెళ్తాను ఫుల్ డబ్బులు వస్తే మిమ్మల్ని కూడా పెట్టిస్తా సార్ ఆడిషన్కి ఎవ్రీబడీ ఈజ్ ఓపెన్ డెఫినెట్లీ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ నాకు కూడా చాలా చాలా కొత్త మంది కొత్త టాలెంట్స్ ఉంటారు ఇప్పుడు నేను అన్ని సినిమాలు చేయలేకపోవచ్చు నాకు ఐదు కథలు నచ్చితే రెండు చేయగలుగుతా ఇయర్లో అట్లాంటి మిగిలిన మూడు కథలు డైరెక్టర్లో నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ దాకా నెక్స్ట్ ఇయర్ డేట్లు ఇస్తాను వెయిట్ చేయలేను అది ఎవరు ఎవరికి చాలాసార్లు మిస్ అయిన కథలు ఉన్నాయి అట్లా సో మంచి డబ్బులు వచ్చినాయి అనుకోండి డెఫినెట్లీ ఆ ఇంకో కథ ఇంకో హీరోతో పెట్టి తీద్దామనుకోవడానికి ఐఎమ్ డెఫినెట్లీ రెడీ రెండు కళ్ళు సార్ అవి నాకు చెప్పలేను ఇది ఒక్క ఆన్సర్ చెప్పలేను సార్ బట్ డైరెక్షన్ నేను ముందు నుండి అనుకుంది ఒక ముప్పై నలభై సంవత్సరాలు ఒక ముప్పై సంవత్సరాలు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇండస్ట్రీలో అయిపోయి వైరాగ్యం వచ్చిన తర్వాత డైరెక్షన్ చేద్దాం అనుకున్నా కాకపోతే నాకు ఎవ్వరూ ఛాన్స్ లేక పెద్ద బ్రేక్ రాక తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో చేసిన సినిమా ఫలక్నామాదాస్ నాకు నేను బ్రేక్ ఇచ్చుకోవడానికి బట్ దాని తర్వాత కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కువ వచ్చింది అండ్ ఈ కథ చాలా బాగుంది కథ నేను రాయలేదు నాకు కథ దొరికినప్పుడు దాన్ని డెవలప్ బాగా చేస్తాను నేను సో కథ బాగా దొరకడం వల్ల మళ్ళీ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చి తీసింది సినిమా ఇది ప్రమోషన్ సార్ సార్ ఒకసారి టీజర్ నేను నమ్మేది నా టీజర్ రిలీజ్ అయినాక అది ఏం మాట్లాడతా ఆడియన్స్ ఏం మాట్లాడతా దాన్ని బట్టి నేను మాట్లాడతా సార్ డెఫినెట్లీ అవుట్ అండ్ అవుట్ నేను ప్రాణం పెట్టి తీసిన సినిమా ఇది నేను అంతే ప్రాణం పెట్టి జనాల్లోకి తీసుకెళ్తుంది నేను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ సీ యూ ఆల్ దివాళీ రోజు ఫస్ట్ లుక్ వస్తుంది అండ్ బిఫ్ ఆఫ్టర్ వెరీ సూన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ విత్ ద ఫిలిం ఓరి దేవుడ అప్డేట్స్తో వస్తాము అండ్ దెన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్ అండ్ ఆల్ వన్ మై క్రియేషన్స్ విశ్వక్సేన్ సినిమాస్ ఫస్ట్ పిక్చర్ పలక్నామా దాస్ హలో ఫస్ట్ పిక్చర్ పలక్నామా దాస్ వన్ మై క్రియేషన్స్ అండ్ విశ్వక్సేన్ సినిమాస్ మా బ్యానర్ మీద ఫస్ట్ పిక్చర్ ఫలక్నామా దాస్ తీసాము ఫస్ట్ సినిమాతోనే మొత్తం ప్రేక్షకుల అందరి మన్నలు పొందడం జరిగింది మంచి ఘన విజయంతో ముందుకెళ్ళాము ఇప్పుడు ఆరు సినిమాల తర్వాత ఇప్పుడు మా సినిమా వన్ మై క్రియేషన్స్ విశ్వక్సేన్ సినిమాస్ మీద దాస్ కా ధమ్కి 
ఈ సినిమాలో అన్ని కల్ నవరసాలు అన్నీ ఉంటాయి అద్భుతంగా ఉంటుంది దీని కథ కథనము దీని యొక్క స్టోరీ కూడా స్టోరీతో పాటు అన్నీ బాగా నచ్చాయి కాబట్టి ఒక అద్భుతంగా ఇండస్ట్రీలోని మేము అనుకున్నట్టు ఈ ఐదు ఆరు సినిమాలు కలిపి ఎంత బడ్జెట్ అవుతుందో అంత పెద్ద బడ్జెట్తో ముందుకెళ్ళాం మేము ఫారెన్లో షూట్ చేసాము అన్నీ ఇవి ఒకటి ఉంది ఒకటి లేదనుకున్న ప్రేక్షకులు అందరూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ సినిమాని ఆదరిస్తారు ఈ సినిమాని చూసిన తర్వాత మీకు మా బ్యానర్లో వచ్చే తర్వాత సినిమాలు ఏ స్థాయిలో ఉంటాయి అనేది అందరికి అర్థమవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రేక్షక దేవుళ్ళు ఆదరిస్తారు మీడియా వాళ్ళంతా మీ మీడియా దేవుళ్ళు కూడా అందరూ దీనికి అనుకూలంగా స్పందిస్తారని ప్రార్థిస్తాను అది రెండు సినిమాల తర్వాత చేస్తారు ఇప్పుడు నువ్వే మాట్లాడాలి సో ఈ ప్రాజెక్ట్ అంటే సార్ చెప్పినట్టు అన్ని రకాల్లో ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ని కవర్ చేస్తుంది అనుకుంటాం సో ఒక ప్రాపర్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఫిల్మ్ విత్ నైస్ స్క్రిప్ట్ అండ్ ఒక ప్రాపర్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అప్రోచ్తో తీస్తున్నాం సో డెఫినెట్లీ ఈ మూవీ అందరికీ నచ్చద్ది అనుకుంటాం మీకు మంచిగా సపోర్ట్ ఇవ్వాలి థ్యాంక్స్ గైస్ ఐఎమ్ వెరీ నర్వస్ నావ్ ఐ ప్రిఫర్ టు జంప్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ మీటర్స్ హైట్ ఇన్ స్టెడ్ ఆఫ్ సెటింగ్ ఫ్రమ్ ఆఫ్ దిస్ కెమెరాస్ కియర్ బట్ ఫస్ట్ ఐ వాంట్ థ్యాంక్ విశ్వాక్ దట్ హీ ఇన్వైట్ మీ ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఐ లవ్ ద వై హౌ హీ ఇస్ వర్కింగ్ హౌ డెడికేటెడ్ హీ ఈస్ స్పెషలీ ఫర్ ద యాక్షన్ he did some great stuff last few days he been fighting us hell and uh, i am very happy when you have someone as a hero like him and working as hard as he can do the best and he can give the best action for this uh, movie uh, and uh, don't miss the movie when it came out thank you <laughs>